புதியுகம் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு மகாபெரியவருடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு அரிய சம்பவம் அரிய சம்பவம் மட்டுமல்ல பெரியவருடைய திருஷ்டி என்று சொல்லப்படுகிற அதாவது நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொண்டு செயல்படுகிற ஒரு சக்தி சார்ந்த ஒரு விஷயம் என்று கூட இந்த விஷயத்தை சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் வருடம் பெரியவர் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் மடத்தில் அன்றாட பூஜைகளில் ஈடுபட்டிருந்த சமயம் திருவாரூரிலே இருந்து திருவாரூர் தியாகராஜ பெருமானை அன்றாடம் தொட்டு பூஜிக்கின்ற உரிமை பெற்ற ஒரு அடியவர் அந்த கோவிலுடைய குருக்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் அவர் பெரியவரை தரிசனம் செய்ய வருகிறார் திருவாரூர் மிக விசேடமான ஒரு தலம் அந்த ஈசன் இந்த பூ உலகத்திலே தன்னுடைய திருமேனியோடு இரண்டு இடங்களில் தான் நடந்து தேய்ந்திருக்கிறான் இந்த பூமிக்கு வந்து அதில் ஒன்று மதுரை அடுத்தது திருவாரூர் திருவாரூரிலே நால்வர் பெருமக்களில் ஒருவரான சுந்தரர் பொருட்டு பறவை நாச்சியாருக்கும் சங்கிலி நாச்சியாருக்கும் இடையில தூது போய் திருவாரூர் வீதிகளிலே மாறி மாறி நடந்திருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய சிறப்பு கொண்ட ஒரு திருத்தலம் அந்த திருத்தலத்து சன்னதியிலே இருந்து பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு குருக்கள் வந்திருக்கிறார் என்னும் பொழுது பெரியவர் அதற்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார் என்பதை சொல்ல தேவையில்லை பெரியவரை பொறுத்த மட்டும் இரண்டு கிடையாது அதாவது முக்கியத்துவம் கூடுதலாக முக்கியத்துவம் குறைவாக அப்படின்னு கிடையாது எல்லாருக்கும் ஒரே அளவு இங்க நான் ஒரு அழுத்தம் கருதி அவ்வாறு சொல்லுகிறேன் அவருக்கு ரெண்டே கிடையாது எல்லாமே அவரை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஒன்று தான் மேலானவன் கீழானவன் பெரியவன் சிறியவன் இதை வந்து பெரியவர் பார்த்ததே கிடையாது யார்கிட்டையும் பார்த்தது கிடையாது மனிதர்களில் சிலரை வந்து அவர் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து சந்தித்திருக்கிறார் சிலரை சந்திக்க சந்திக்காமல் போயிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து அதற்கு பின்னால் வேற காரணங்கள் அவர்களை பெரிதாகவோ அல்லது அவர்களை சிறிதாகவோ கருதினது அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு இடமே கிடையாது சன்னியாசிக்கு வந்து எல்லாம் சமம் வார்த்தையில் சொல்லிடலாம் வாழ்க்கையில் அதை கடைபிடிக்கிறது கஷ்டம் ஆனால் மகா பெரியவர் கடைபிடித்தார் அப்படிங்கிறது தான் அவருக்கு இருக்கிற சிறப்பு அதனால் இங்கே திருவாரூர்லேருந்து அந்த வரவும் அவர் கொடுக்குற அந்த பிரசாதத்தை வாங்கிக்கிறார் அந்த பிரசாதத்தில் என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னு சொன்னாக்கா செங்கழு நீர் பூ என்று சொல்லுகின்ற நீலோத்பவ மலர் இது ரொம்ப கொஞ்சம் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்காது இது வந்து ரொம்ப அபூர்வமாக விளைகின்ற ஒன்று எல்லா நிலத்துலேயும் நீலோத்பவ மலரை வந்து நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் விளைவிக்க முடியாது அப்படி ஒரு மலர் இது வந்து ரொம்ப அரிதானது குறிப்பாக திருவாரூரில் மட்டும்தான் இது பூக்கும் இது வந்து தியாகராஜருக்கு இந்த நீலோற்பவ மலரை தினசரி சாத்துபடி செய்கிறார்கள் இதை தொட்டு ஒரு சொலவடையே உண்டு திருவாரூர் கோவில் வந்து ஐந்து வேலி நிலம் கமலாலய குளம் வந்து அதுவும் வந்து எட்டு வேலி செங்கழு நீர் ஓடை ஐந்து வேலி இது வந்து ஒரு வழக்கு மொழி அதாவது இந்த கோவில் குளம் இருக்கிறது அதற்கு இணையாக இந்த செங்கழு நீர் ஓடை இதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அதில் பூக்கிற அந்த பூ அத்தனை சிறப்பு கொண்டது இறைவனுக்கு அது ரொம்ப விருப்பமானது அரிதாக பூக்கக்கூடியது அதனால் பெரியவர்கிட்ட அந்த பிரசாதத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தவுடனே அதில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு பூவை எடுத்து தன் சிரசில் வைத்துக் கொள்ளுகிறார் அவர் ஏன் சிரசில் வைத்துக் கொள்ளுகிறார் அப்படின்னா சிரம் வந்து அம்பாளுடைய திருவடிகள் சிரசில் இருக்கு அதனால அதை தன் அவர் எப்பொழுது தன் சிரசில் எதை வைத்துக் கொண்டாலும் அது அம்பாளுடைய திருவடியில் வைப்பதாக பொருள் அவர் தனக்கு வைத்துக் கொண்டார் நல்ல அடுத்தது தலைக்கு மேல தூக்கி வைத்துக் கொண்டோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை விட பெருசா மரியாதை தர முடியாது அதனால அது பிரசாதம் அதனால அதை தலைமேல் வைத்து சென்னிமேல் வைத்து அவர் வந்து வணங்குகிறார் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லலாம் சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணார்னா அந்த குருக்கள் கிட்ட கேட்டார் இந்த செங்கழு நீர் பூ வந்து இந்த காஞ்சிபுரத்திலையும் பயிர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் இங்கேயும் அந்த பூ பூத்து அந்த பூவால நான் என்னுடைய சந்திரமௌலீஸ்வரருக்கு நான் அர்ச்சனை செய்ய விரும்புகிறேன் 
எனக்கு அதனுடைய விதை கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்போ அவர் சொன்னார் கா திருவாரூரை தவிர வேறு எங்குமே அது விளைவதே இல்லை நிறைய பேர் முயற்சி செய்து பார்த்துட்டாங்க ஏதோ கொஞ்சம் வருகிறது அப்படியே வந்தாலும் பெரிதாக பூப்பதில்லை ஒன்று ரெண்டு பூ அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே இங்கே மட்டும்தான் பூத்து குழுங்குகிறது இது ஒரு ஒரு வரம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பரவாயில்ல நீ கூட நான் முயற்சி செய்து பார்க்கிறேன் என்று சொல்லவும் தோட்டக்காரர் மூலமாக இரண்டு விதைகள் அவருக்கு வருகிறது பெரியவர் காஞ்சி மடத்தில் தான் தங்கியிருக்கிற இடத்திலிருந்து வர்ற வழியில் ஒரு பேசேஜ் அங்கே ஒரு மணற்பாங்கான நிலப்பாங்கான பகுதியில் ஈரப்பாங்கான நிலப்பகுதியில் அதை அவர் கையால் நடுறார் அது வளரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறார் அது என்ன ஒரு ஆச்சரியம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த செடி அங்கே அற்புதமாக அந்த நிலோர் பூ மலர் பூக்கின்ற அந்த செடி இருக்கிறதே அது தழைத்து வளர்ந்து அதில் பூவும் வந்தது பூக்காது பூக்கவே பூக்காது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பெரியவர் வரையில் பொய்யாகிவிட்டது ஏன்னா பெரியவர் கைப்பட்ட விதை பூத்தது மட்டுமல்ல ஒரு ஆச்சரியம் என்னென்னா ஆறே ஆறு பூ தான் அதில் பூத்தது அதில் என்ன பண்ணார்னா ரெண்டு பூவை பறித்து காமாட்சி அம்மனுக்கு கொடுத்து விட்டார் இன்னொரு ரெண்டு பூவை தன்னுடைய சந்திரமோலீஸ்வரருக்கு தன்னை மீதி இன்னும் இரண்டை வந்து தன்னுடைய சிரசிலே வைத்து கொண்டார் அதற்கு பிறகு அந்த செடி பூக்கவே இல்லை அதாவது அவர் விருப்பத்தை ஈடேற்றுவது போல பூக்க முடியாத இடத்தில் கூட ஆறு பூக்களை தந்துவிட்டு அந்த செடி தன்னுடைய கடமையை முடித்து கொண்டது பூகோள ரீதியாக அதற்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் அது பூத்தது தான் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய அதிசயம் இது வந்து அடுத்தது அந்த பூவை கொண்டு காஞ்சி மடத்திலே அவர் அர்ச்சனை செய்தது இருக்கிறது அல்லவா அது ரொம்ப அலாதி திருவாரூர் அங்கே வந்து விட்டது போன்ற ஒரு எண்ணம் எல்லோருக்குமே ஏற்பட்டது பெரியவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து ஏராளமான அதாவது ஆயிரக்கணக்கான சம்பவங்கள் இது போல் இந்த ஒவ்வொரு சம்பவத்துக்கு பின்னாலேயும் நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு ரொம்ப நுட்பமான விஷயங்கள் நீலோத்ப மலர் என்றால் என்ன அது எப்படி பூக்கக்கூடியது இதை வைத்து திருவாரூடைய தன்மை அந்த நிலத்தில் மட்டுமே அதனுடைய சாந்நித்தியம் இப்படி இதற்கு பின்னால் நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு அரிய பல விஷயங்கள் அதனால் அது அது எத்தனை சிறப்பு வாய்ந்தது இந்த எங்கேயாவது நீலோத்ப மலரை பார்க்கும்பொழுது இந்த சம்பவம் எல்லாருடைய நினைவுக்கும் கட்டாயமாக வரும் அப்படி உங்களுக்கு எங்காவது பார்க்க தோணித்து என்று சொன்னால் அந்த மலரை உடனடியாக இறை சன்னதிக்கு கொண்டு சேர்ப்பது என்பதை ஒரு கடமையாக கொள்ளுங்கள் அது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய புண்ணியத்தை தரும் இதுதான் பெரிய ஒரு வாழ்க்கையில் நாம் இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக தெரிந்து கொள்கின்ற ஒரு விஷயம் தொடர்ந்து சிந்திக்கோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குரு 